আসসালামু আলাইকুম পাপেল এডুকেশন শিক্ষা গুরুবার পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত আজকের ক্লাসে আমাদের চূড়ান্ত সাজেশন থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন আলোচনা করব আপনারা যারা এখন পর্যন্ত আমাদের চূড়ান্ত সুপার সাজেশনটা সংগ্রহ করেন নাই তারা অবশ্যই অতি দ্রুত আমাদের চূড়ান্ত সুপার সাজেশনটি সংগ্রহ করবেন আর সেই ক্ষেত্রে আপনি আমাদের পেজে অথবা স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন আর আমাদের যে অনলাইন প্রোগ্রামটা আছে সেই অনলাইন প্রোগ্রামে আমাদের চূড়ান্ত সাজেশনের প্রত্যেকটা ম্যাথ খুব সুন্দর করে লেকচার আকারে দেওয়া আছে যেটা আপনি আজকে দেখবেন ঠিক আছে তো চলুন আজকে আমরা যে বিষয়টা বা যে ম্যাথটা সলভ করবো সেটা একটু দেখি তো এই ম্যাথটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য এবং এই অর্ধের যে ম্যাথগুলো আছে এগুলো কিন্তু আমাদের কাছে একটু কঠিন লাগে কিন্তু আমি আজকে খুব সহজে এই ম্যাথটা আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তো প্রথমে দেখেন যে একটা দ্বারা দেওয়া আছে আমাদের এবং এই দ্বারা সমান প্রমাণ করতে বলছে থ্রি ই আপনারা ই সমান কিন্তু একটা দ্বারা পড়েছেন তাই না এবং ই এর ব্যালোটাও কিন্তু আপনাদের মাথায় আছে আচ্ছা তো এখন খেয়াল করি আমি যদি এই দ্বারাটাকে এই দ্বারাটাকে আমি যদি এই দ্বারার এনতম পদ বের করতে চাই কি লিখতে হবে এটা দেখেন তো লেফট হ্যান্ড সাইড দ্বারাটির এন তম পদ সমান সমান একটু খেয়াল করেন এটা এন তম পদটা কত হয় আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখেন দ্বারাটা কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে এখানে টু বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে হচ্ছে টু প্লাস ফোর ডিভাইড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল টু প্লাস ফোর প্লাস সিক্স ডিভাইড বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে পরের পদটা কি হবে পরের পদটা অবশ্যই হবে টু প্লাস ফোর প্লাস সিক্স প্লাস এইট ডিভাইডেড বাই ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল মানে উপরে যে সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে আপনি যদি লবের সংখ্যাটা চিন্তা করেন এগুলো হচ্ছে কিন্তু দু সংখ্যা মানে দু সংখ্যাগুলো দু কাকারে দেওয়া আছে আর নিচে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল মানে এটার দাম এন তম চিন্তা করি তাহলে অবশ্যই সেখানে আমরা কি লিখবো এন ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি দাঁড়ের এন তম পদ সমান সমান উপরে হচ্ছে দু সংখ্যাগুলো তাহলে দু সংখ্যা কত টু প্লাস ফোর প্লাস সিক্স প্লাস এইট এইভাবে টু এন পর্যন্ত এখন বলতে পারেন স্যার আপনি টু এন কেন বললেন স্যার এটা যেহেতু দু সংখ্যা সেই জন্য আমরা টু এন লিখছি কারণ টু এন দ্বারা বোঝা এটা একটা দু সংখ্যা আর নিচে আমরা কি লিখবো এন ফ্যাক্টোরিয়াল আমরা এখানে নিচে কি লিখতেছি এন ফ্যাক্টোরিয়াল ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে আসেন আমরা উপর থেকে যদি দুইটা কমন নেই উপর থেকে আমরা টু কমন নিতে পারি টু কমন নিলে আমাদের কত হয় দেখেন তো ওয়ান প্লাস আপনি টু নিয়ে গেলে এখানে ওয়ান থাকবে এখানে থাকবে টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর এইভাবে এখান থেকে টু নিয়ে গেলে শুধু এন থাকবে আর নিচে হচ্ছে এন ফ্যাক্টোরিয়াল আশা করি বুঝতে পারছি এরপরে আসেন এখন আমরা যে দাঁড়াটা পেলাম এক দুই তিন চার এভাবে এন পর্যন্ত তো এই রকম স্বাভাবিক সংখ্যার যে দ্বারা তাদের সমষ্টি বের করার কিন্তু একটা সূত্র আমরা জানি সেই সূত্রটা হচ্ছে সেই সূত্রটা হচ্ছে আমি একটু বলি যে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি বের করার সূত্র হচ্ছে আমাদের এটা বা এই দ্বারা সমান আপনি সমষ্টি সূত্র লিখতে পারেন এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু ঠিক আছে তাহলে এই যে আমাদের যে স্বাভাবিক দ্বারাটা এখানে দেওয়া আছে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর এইভাবে যদি আপনি এন পর্যন্ত যান তাহলে তাদের সমষ্টি বের করার সূত্র হচ্ছে আমাদের এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু তাহলে এই যে এইটুকুর পরিবর্তে তাদের সমষ্টি সূত্রটাকে আমি লিখতে পারি আচ্ছা তো লিখে দিই নিচে আমরা এন ফ্যাক্টোরিয়াল লিখবো আর উপরে টু ইন টু ক্যালকান তাহলে এইটুকু সমষ্টি হচ্ছে যে এটা তো লিখে দিই আমরা এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আপনি এই টু আর এইটু ক্যান্সেল করে দেন ক্যান্সেল করে দেওয়ার পরে দেখেন কি থাকে এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান আর নিচে হচ্ছে আমাদের এন ফ্যাক্টোরিয়াল আমরা কি এই রকম একটা ফর্মেট নিতে পারি আচ্ছা এখন এই যে আমরা যেখানে এন ফ্যাক্টোরিয়াল লিখছি এই এন ফ্যাক্টোরিয়ালকে আমরা একটু চেঞ্জ করে এরকম ভাবে লিখতে পারি দেখেন এটাকে কিন্তু লিখা যায় আপনার এন ইন টু এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল সাপোজ মনে করেন আপনার লেখা আছে এইট ফ্যাক্টোরিয়াল আপনি কিন্তু চাইলে এটাকে লিখতে পারেন এইট ইন্টু সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে যে সেভেনটা যে আনছেন এটাকে এক এইট থেকে এক কম দ্যাট মিনস আপনি কিন্তু এটাকে এইভাবে লিখছেন এইট ইন্টু এইট মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল সেমভাবে আমরা এন ফ্যাক্টোরিয়ালটাকে এই ফর্মেটে দেখেন এখানে লিখব তাহলে আমরা উপরের এন আর নিচের এনটা কেটে দিতে পারি আচ্ছা এখন আমরা আরেকটা বিষয় একটু লিখি এখানে দেখেন আমাদের উপরে ছিল এন প্লাস 
আমাদের উপরে কত ছিল n 1 ছিল আচ্ছা তো এইখান থেকে এইখান থেকে ধরেন আমি এক বিয়োগ করে দিলাম তাহলে অবশ্যই আমাকে কি করতে হবে এক যোগ করে দিতে হবে মানে আমরা এখানে উপরে যে আমার n 1 ছিল সেইটাকে আমি একটু মডিফাই করতে চাচ্ছি ঠিক আছে মডিফাই করার জন্য আমি কি করতেছি দেখেন n 1 ছিল n 1 আমি লিখছি তারপর আমি এখানে এক বিয়োগ করলাম আবার এক যোগ করে দিলাম মানে যাতে আমার এই প্লাস 1 আর মাইনাস 1 কেটে দেওয়া যায় ঠিক আছে আর নিচে থাকতেছে আমাদের n 1 ফ্যাক্টোরিয়াল আচ্ছা পর আমরা এই পাশে লিখি তারপর দেখি আমাদের কি লেখা যায় এখানে আপনি একটু খেয়াল করেন দেখেন এখানে থাকতেছে কত আমাদের আমি যদি n আর এই -1 টাকে একসাথে লিখি তাহলে লেখা যায় n 1 তারপরে দেখেন কত থাকে এক আর এক যোগ করে দেন আপনি হবে প্লাস 2 আমরা একটু এইভাবে লিখলাম n 1 ফ্যাক্টোরিয়াল আচ্ছা এখন এই যে n 1 ফ্যাক্টোরিয়াল আপনি যদি ভগ্নাংশ পড়ে থাকেন ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বিষয় লেখা যায় যেহেতু এখানে দুইটা লব আছে আমাদের যোগাকারে তার মানে আলাদা আলাদা ভাবে কিন্তু লেখা যাচ্ছে এখানে তাহলে আমরা আলাদা ভাবে যদি লিখি দেখেন কি ফ্যাক্টোরিয়াল তার মানে আমরা এই ভগ্নাংশটাকে ভেঙে এইভাবে লিখতে পারি আচ্ছা আবার আমরা এখানে দেখেন n 1 ফ্যাক্টোরিয়ালটাকে এইভাবে লিখতে পারি n 1 into n 2 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে আপনি n 1 ফ্যাক্টোরিয়ালটাকে চেঞ্জ করে বা ভেঙে ঠিক এইভাবে লিখতে পারে আচ্ছা আর উপরে আছে আমাদের n 1 2 n 1 ফ্যাক্টোরিয়াল আচ্ছা এখন উপরের n 1 এর নিচের n 1 কেটে দেওয়া যায় কেটে দেওয়ার পরে দেখেন কত হয় 1 ডিভাইড বাই n 2 ফ্যাক্টোরিয়াল 2 ডিভাইড বাই n 1 ফ্যাক্টোরিয়াল তার মানে আমার যে দ্বারাটা দেওয়া ছিল সেই দ্বারা থেকে আমি একটু মডিফাই করে দেখেন আমি n তম পদ নির্ণয় করার বা বের করার একটা সূত্র বা একটা রাশি আমরা বের করে ফেলেছি তো এটা n তম পদটা কত দেখেন তো তাহলে আমাদের n তম পদটা হচ্ছে 1 ডিভাইড বাই n 2 ফ্যাক্টোরিয়াল 2 ডিভাইডেড বাই n 1 ফ্যাক্টোরিয়াল এখন আমি যদি এই যে n তম পদ বের করার যে সূত্রটা আবিষ্কার করলাম বা লিখলাম এখানে যদি আমি n এর মানগুলা ক্রমাগতভাবে বসাই তাহলে কিন্তু একটা নতুন আমি দ্বারা তৈরি করতে পারবো যেখান থেকে আমি এটা প্রমাণ করতে পারি তার মানে আমাকে আগে এরকম ভাবে এই দ্বারাটাকে একটু মডিফাই করে নিতে হবে ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আমরা এই দ্বারাটার মধ্যে জাস্ট n এর মান 1 2 3 বসে যাব তাহলে আমরা এখানে দ্বারাটার মধ্যে জাস্ট লিখে যাই দেখেন এই কথাটা লিখবেন n 1 2 3 4 বসিয়ে আমরা n এর মান যদি 1 বসাই তাহলে সেটা হবে আমাদের প্রথম পদ যেটাকে আমরা t1 দ্বারা প্রকাশ করতে পারি আচ্ছা তাহলে প্রথম পদটা কত হয় আমরা যদি n এর মান 1 বসাই তাহলে আপনার দেখেন 1 ডিভাইড বাই 1 minus 2 ফ্যাক্টোরিয়াল 2 ডিভাইড বাই 1 minus 1 ফ্যাক্টোরিয়াল ঠিক আছে তো এখানে আমরা যদি হিসাব করি কত আসে এখান থেকে চলে আসবে 1 minus 1 এখানে minus 1 ফ্যাক্টোরিয়াল দ্যাট मींस এখানে টোটালটা কত হয়ে যাচ্ছে 0 আচ্ছা আর এখানে হচ্ছে দেখেন 2 বাই 0 ফ্যাক্টোরিয়াল এখন 0 ফ্যাক্টোরিয়াল ভ্যালু হচ্ছে 1 তাহলে আমরা বলতে পারি 0 প্লাস 2 থাকতেছে না আমাদের এখানে বলেন তো আমাদের এখানে থাকতেছে কত 2 বাই 0 ফ্যাক্টোরিয়াল আর 0 ফ্যাক্টোরিয়াল ভ্যালু যেহেতু 1 তার মানে আপনি এখানে 1 দেখতে পারেন ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে দ্বিতীয় পদ এখন জাস্ট আমরা খালি পদগুলো লিখে যাচ্ছি দ্বিতীয় পদ t2 সমান সমান আপনি n এর মান এখন 2 বসাবেন তাহলে 1 বাই হিসাব করেন এখানে কত হয় 0 ফ্যাক্টোরিয়াল আর এখানে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে এখানে হবে আমাদের এখানে হবে আমাদের 2 বাই 1 ফ্যাক্টোরিয়াল বলেন কিভাবে আপনি এখানে এর মান 2 বসান তাহলে 2 minus 1 মানে 1 থাকে তার মানে 1 ফ্যাক্টোরিয়াল ঠিক আছে আচ্ছা এখানে 0 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে তো 1ই তার মানে আপনি এটাকে এইভাবে লিখতে পারেন আর যে 2 1 plus 2 বাই 1 ফ্যাক্টোরিয়াল ক্লিয়ার আচ্ছা এরপর আপনি লিখেন তৃতীয় পদ তৃতীয় পদ t3 is equal to দেখেন আমরা তৃতীয় পদটা যদি লিখি তৃতীয় পদ কি হয় n এর মান আপনি 3 বসান তাহলে 3 বসালে কি হবে 1 বাই 3 2 दैट मींस এখানে কত হয় 1 ফ্যাক্টোরিয়াল 
सेम बाबे एक है ना हमारे को तो आज तक देखें तो टू डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय थ्री माइनस वन देख मैं सब एक है ना टू विक्टोरिया क्लियर आज ए बाबे आपने चौथूं तो बहुत बेर करते बारे चौथूं तो बहुत टी फोर देखिए को तो आज हमारे तले क्या नज़बे वन बाय टू विक्टोरिया प्लस टू बाय थ्री विक्टोरिया ए बाबे आपने जो दिमाग बौछाई प्रकाश करी टीम मानगुल लिखा सेम बाबे चौथूं तो बोलता हूँ हमरा देखने के लिए लिखे रख सी ताले के ना होता है हमारे one by two factorial plus two by three factorial तो आशा करिए हम डा ये भी छोटा बुझते बैठे और तब सब जगह तो अपना तार की कलन मानता बहुत है दिलन एक बार मान बहुत है उनपर हमारे देखने एक तबीज़ होते हैं एक तो शाज़ी लिखते होते हैं ठीक ह� प्रथम ए टा लिखलाम तार पड़ा हमरा ए टा लिखते से वन बाय वन फैक्टोरियल तार पड़ा हमारे जी ए टा लिखते से वन बाय टू फैक्टोरियल ए बाबे ए बाबे इनफिनिटी पड़ता हूँ तो ये रखूँ बाबे एक टा दारा शादे लिखलाम आवार बाकी जो पद गुलास है तादर के नियावार एक टा दारा हम दर शादे लिखी लेकिन परवर्ती लाइन टू को थे के बाद ए दारा था थे के देखना हम लोग शब्द जगह थे के ऊपर थे के की कॉमन नहीं थे बारी टू कॉमन नहीं थे बारी हम लोग जो दे टू कॉमन नहीं देखना की था के अपने के थे के टू नहीं लेन तालेकर वन था के ऊपर थे के टू नहीं लो वन बाय वन फैक्टोरियल सेम बाबे हो गए वन बाय � ताहले e plus two e माने दो इटा एक टा मिले घोटा होवे तीन टा तो a जो देखने इटे किन तो हमारे प्रमाण कोटे बोलते हैं शुद्रांगे टी होता है हमारे right hand side और था प्रमाणित हो ये होते हैं विषय तो ये बाबे हमारे ये दारागुलार मैथ के तो हम लोग खूब शोहज़ ये समाधन कोटे बारी आशा कोडी आज के ये क्लास में हम लोग खूब शोहज़ करे 